പുതുതലമുറ സിനിമയും സിനിമാക്കാരും മലയാളത്തിലുണ്ടാകുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലുണ്ടായ നവതരംഗത്തിലെ പ്രധാനിയും ഇന്നിപ്പോൾ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അധ്യക്ഷനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ആമി സിനിമയുടെ സംവിധായകനുമായ കമലാണ് അന്ന് ഞാനിൽ ഇന്ന് സ്വാഗതം ആമി സിനിമയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി വരാം അതിനു മുമ്പ് താങ്കളുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സിനിമാക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പല വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പേരിടുന്നതിൽ പോലും അത്തരം വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് താങ്കൾ ആദ്യമായി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സിനിമയുടെ പേര് ആരോരും അറിയാതെ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സിനിമ നടന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതവും ആരോരും അറിയാതെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളൊരു പേടിയെന്ന് കമലിന് തോന്നിയിരുന്നു ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആരോരും അറിയാതെ എന്ന സിനിമ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു പിന്നീടത് എൻ്റെ ഗുരുവായ സഹദുമാൻ സാറാണ് ചെയ്തത് ആ സിനിമ നന്നായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ഇതില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു തമാശ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയിക്കുക എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ പേര് മെഴുന്നീർ പൂവുകൾ എന്നായിരുന്നു സാധാരണ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസമുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ആ സിനിമ വരുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം കോരച്ചാട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എറണാകുളത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത് എല്ലാം ചീട്ടിട്ട് നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നിർമ്മാതാവ് പോലും അതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് മിഴുന്നൂർ പൂകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സിനിമ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ആ പേരിടില്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷെ ആ മിഴുനീർ പൂവൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനകത്തും ഈ കോരച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു അതെ അതെ അതൊരു എന്താ പറയുക ഞാൻ പോലും അറിയാത്ത എനിക്ക് ഞാൻ അത് അതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അതെൻ്റെ നിർമ്മാതാവിൽ അദ്ദേഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് സംവിധായകനായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ചീട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ചില ലൊക്കേഷൻസ് നടി നടന്മാർ പേരുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കമൽ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ പലരുമായിട്ട് കലഹിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ട് ചില സിനിമയിലെ ചില ലൊക്കേഷൻസ് ഞാൻ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചില ആൾക്കാർ അയ്യോ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ഓടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഞാൻ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ ചില ആൾക്കാരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ ഓടില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം രാശിയില്ലാത്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്നതിലുണ്ട് അതിനോടൊക്കെ എന്നും കലഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സിനിമകൾ അത്തരം വിശ്വാസങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നൊരു ഇതല്ല ഒരു കലാസൃഷ്ടി അങ്ങനെയല്ലോ അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഞാൻ തള്ളി പറയുന്നില്ല അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ആരുടെയും ഇഷ്ടങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് അവരുടെ കലാ പ്രവർത്തനമായിട്ട് കൂട്ടി ചേർക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ അഭിനയം പഠിക്കാനാണ് തൃശ്ശൂരിൽ പോയത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു അഭിനയത്തോടൊരു താല്പര്യം തോന്നി സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടല്ല ഞാൻ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലും കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു ധാരണ എൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ആയിരിക്കും ഞാനന്ന് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പ്രീഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിന് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വേണം ഡയറക്ഷനൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഡിഗ്രി വേണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് ഞാൻ ആക്ടിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്തത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം അന്ന് അത്ര ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ആയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്ടിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം സിനിമയോടുള്ള മുഖം കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതിന് പ്രീ ഡിഗ്രി യോഗ്യത മതി എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ആ എന്താ പറയുക ആക്ടിങ് കോഴ്സിൽ തന്നെയാണ് ചേർത്തത് അത് അവിടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആക്ടിങ്ങും ഡയറക്ഷനും ഒന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവിടെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംവിധായകനായി വളർന്നു കാലമൊക്കെ പുരോഗമിച്ചു പക്ഷേ ഈയിടെയാണ് താങ്കളുടെ പേര് ഒരു വലിയ വിവാദ വിഷയമായി മാറുന്നത് താങ്കളുടെ പേരെങ്ങനെയാണ് കമാലുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കമൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം സ്വീകരിച്ചതാണോ എങ്ങനെയാണ് പേര് കമൽ എന്നായി മാറിയത് അതിനൊരു തമാശ കഥയുണ്ട് അതെന്
അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് പക്ഷേ മറ്റൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് അതിന് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പടിയനായാലും ശരി എൻ്റെ മറ്റമ്മാവന്മാരായാലും ശരി മറ്റൊരമ്മ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഫാദർ യൂസഫ് പടി എത്തും അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം കേട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ രീതിയിൽ വളരെ പുരോഗമനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇത്തരം മതത്തിൻ്റെതായ യാതൊരു നിബന്ധനകളോ നിർബന്ധങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വളർന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സമീപകാലത്താണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പറ്റുന്ന കുഴപ്പമാണോ അതോ എന്താണ് താങ്കളുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപവും അല്ലെങ്കിൽ പേര് മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പേരിൽ ചില ആളുകളെങ്കിലും വിളിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാലോ വർഗീയ ശക്തികൾ അതുപോലുള്ള സംഘപരിവാർ സംഘടനകളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് കലാകാരന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളോടുള്ള അസഹിഷ്ണുത തന്നെയാണ് എന്നെ ആ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് കാരണം വളരെ എളുപ്പത്തിലാണല്ലോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കള്ളിയിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണല്ലോ അതായിരിക്കണം ഈ ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ആക്ഷേപങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വിമർശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയും സിനിമാക്കാരനുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും അതൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ല എനിക്കത് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇതുവരെ ഇല്ല ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ല കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായ ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ ഒരു സിനിമയിൽ സന്ദർഭം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ നേതാവിനെ ഹിന്ദു നേതാവിനെ വിമർശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റായി കാണിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്ത ഒരു പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് ഇനി ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യും ശക്തമായിട്ട് വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഭീഷണി ഉണ്ടായാൽ പോലും അതിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇപ്പോൾ അധികം ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് പള്ളി പൊളിച്ച ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഗസൽ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയും രൂക്ഷമായിട്ട് ഈ വർഗീയ ചേരിതിരിവുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത്ര പേര് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഗസൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ തങ്ങൾ ഒരു തങ്ങളാണ് കഥാപാത്രം ഇല്ല ആ തങ്ങളൊരു ഫ്യൂഡൽ എന്താ പറയുക അന്ന് ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ ഈ ഫ്യൂഡലിസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹൈന്ദവ ഫ്യൂഡലിസത്തെ കുറിച്ചേ പറയാറുള്ളൂ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലും ഉണ്ട് ഫ്യൂഡലിസം ആ ഫ്യൂഡൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് തങ്ങൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഇതായത് തങ്ങൾ കുടുംബത്തിനൊരു എന്താ വലിയൊരു ഒരു ആത്മീയ പരിവേഷമുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പക്ഷേ ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ പരിവേഷത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു സവർണ ബിംബത്തെ നമുക്ക് മാറ്റണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അന്ന് അതിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമൽ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയെ ഒരു സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് പിടിച്ച് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബോധപൂർവ്വമായിരിക്കില്ല അവരങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ള ഒരാൾ അവരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ കല കലയോടൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമ സിനിമയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണുന്ന ആളായിരുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഉമ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് എന്നും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ ഉമ്മയായിരുന്നു എന്നാലോ ഒരുപാട് ശോഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഉമ്മ വളരെ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിരുന്നു എന്ത് കാര്യവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഭയങ്കര പക്ഷേ എൻ്റെ ഫാദർ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു അധികം സംസാരിക്കില്ല എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം കിട്ടാൻ തന്നെ എനിക്ക് ദിവസങ്ങളോളമൊക്കെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ രണ്ടും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു പരിധിവരെ ഞാനും അന്തർമുഖനാണ് സത്യത്തിൽ പല ഇതിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്
ഒരു തലമുറയിലെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് ഞാനും ഫാസിലിനെ പോലെയൊക്കെ അപ്പം ഇവരുടെ കൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം ഈ ആ സഞ്ചാര കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കാം ചില അണുകുടുംബ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് സിനിമയിലൂടെ ഞാനും വീണ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് തെറ്റാണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു സ്വയം വിമർശനാത്മകമായിട്ട് തോന്നി നോക്കിക്കണമെങ്കിൽ തെറ്റായിരിക്കാം പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ ഒരു സഞ്ചാര വഴി അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ താങ്കളുടെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ ഭരതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്മരാജന്റെ സിനിമകളിൽ താങ്കൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് മുമ്പേ സിനിമ ചെയ്ത ആൾക്കാർ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും വളരെ തുറന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ സങ്കീർണതകളൊക്കെ വളരെ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ചലച്ചിത്രകാരന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭരതനെ പോലുള്ള ഗുരു പോലും താങ്കളെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം അത്തരം സാ ഒരു ഒരു സങ്കല്പത്തിലുള്ള സിനിമയാണ് ഫസ്റ്റ് സിനിമയായിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് വന്നപ്പോണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു അണുകുടുംബ സമൂഹം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിവേഷത്തിൽ നിന്ന് അവളുടെ രാവുകൾ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ മലയാള സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു വലിയ മാറ്റമുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളെ പോലും സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളെ പോലും വെറും ലൈംഗികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വെറും സിനിമയിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ മാംസം മാംസ പ്രദർശനമായിട്ട് മാത്രം മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ സംവിധായകനാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ സിൽക്ക് സ്മീതയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം പിന്നെ ഒരു ഷക്കീല സിനിമകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ മാംസ ത്തിനു വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ മാംസ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരോപണത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കെന്നും അതിനോടൊരു വിമുഖത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ സൂചനകളിലൂടെ മാത്രം അവതരിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വന്നത് പിന്നെ ഭരതേട്ടനായാലും ശരി എൻ്റെ ഗുരുവായ പി എൻ മേനായാലും ശരി അത്തരം സ്ത്രീ പുരുഷ സങ്കല്പങ്ങൾ സിനിമയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനോട് നീതി പുലർത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല യോജിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുമ്പോൾ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എനിക്ക് അന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തകരയില്ല സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം കാണിക്കുമ്പോൾ കടപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ആരോപണമായിട്ട് പറയാം ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടോ ആരോപണമായിട്ട് പറയാം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ സംവിധായകനാകുന്നത് അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ വളരെ തുറന്ന് സ്ത്രീകൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ പോലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതായത് ഈ കഥ സന്ദർഭവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തുറന്നു പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പുതിയ സിനിമകൾ വരുന്നു ആ ഒരു മാറ്റത്തെ താങ്കൾ അങ്ങനെ കാണും ഞാനതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യത്യാസം അതാണ് അതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഭരതേട്ടൻ്റെയും വിശേഷിൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്രയും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്ത്രീയുടെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വരാം പക്ഷെ അവരതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആത്മബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ശരീരം തന്നെ പോലും ശരീരം തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി പോലും എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല അത്ര ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രണയമായാലും അതിൻ്റെ ലൈംഗികതയായാലും ശരി അവർക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സമുദായം സമൂഹം അതിനെ ആ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും അവരതിൻ്റെ സിനിമയുടെ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ടും നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും അതൊക്കെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അല്ല അവർ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ലിബറലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുള്ളത് അപ്പം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സംവിധായകരും അതിൻ്റെ അഭിനേതാക്കളും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ആഷിക അബിൻ്റെ മായാനദി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ദീർഘമായ ലിപ്ലോക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അത് കാണിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങനെ ആ
അല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചിത്രം എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാധവിക്കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഓരോന്നാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ മാധവിക്കുട്ടിയെ വായിച്ചുള്ളൊരു ആത്മബന്ധമുള്ളെന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു മാധവിക്കുട്ടിയുണ്ട് ആ മാധവിക്കുട്ടിയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അറിയുള്ളൂ അതുമാത്രമേ ഇല്ല എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അത്രമേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വേറൊരാൾക്ക് വേറൊരു മാധവിക്കുട്ടിയെ സങ്കല്പിക്കാം വേറൊരു മാധവിക്കുട്ടിയെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മാധവിക്കുട്ടി ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാധവിക്കുട്ടി ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ആമി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ആമിക്ക് വേണ്ടി ആമിയെ ഓൺ ചെയ്യണം എൻ്റെ മാധവിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ ആമി ഇങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ ആമി ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് മുറവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനോട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് ആകെ പറയാനുള്ള വിവരമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള മാധവിക്കുട്ടി എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എൻ്റെ മാധവിക്കുട്ടി ഇതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഈ കഥ സിനിമയെ വിമർശിക്കുന്നവർ പോലും ഇങ്ങനെയല്ല എന്നല്ലാതെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അതിൽ എൻ്റെ കഥയിൽ കാണുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എൻ്റെ കഥയിലെ കഥാപാത്രമായ മാധവിക്കുട്ടിയെ അല്ല ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ കഥ എഴുതിയ മാധവിക്കുട്ടിയാണ് അതിനുശേഷം ജീവിച്ച മാധവിക്കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ മാധവിക്കുട്ടി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാം ആ മാധവിക്കുട്ടി എന്തായിരുന്നു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാധവിക്കുട്ടി ശരിയല്ല എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അതുപോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനി സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രകാരന്മാർക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും മാധവിക്കുട്ടിയെ കുറിച്ച് സിനിമ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമുക്കത് സ്വാഗതം ചെയ്യാം എനിക്ക് അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഉണ്ടായ വിമർശനങ്ങളെ സഹിഷ്ണുതയോടെ നേരിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ വളരെ ഒരു മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള നിലപാടെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന വിമർശനം പ്രത്യേകിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായ ചില കമൻസ് ചില വിമർശനങ്ങൾ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം ശരിയായിരുന്നില്ല എന്ന ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഒരു വരി പോലും ഒരു വാക്ക് പോലും അതിനെതിരെ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ തെളിയിക്കാമോ ഇല്ല എൻ്റെ നിർമ്മാതാവാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരാതി ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊടുത്തത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാനുള്ള മടി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ വ്യക്തമാക്കാത്തത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാധ്യമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഒരു ചാനലിൽ മാത്രമാണ് അതിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകൾ എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചത് ആ ഒരിടത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് എൻ്റെ നിർമ്മാതാവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ അഭിപ്രായമായിട്ടല്ല ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു കലാ സൃഷ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ ഒരു എനിക്ക് വേണ്ടി പണം മുടക്കാൻ വരുന്നത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ള തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കോടിക്ക് മേലെയാണ് അപ്പോൾ അത് ചിലവാക്കാൻ വരുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കലാ സൃഷ്ടിയല്ല അയാളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അയാളുടെ ബിസിനസ്സാണ് പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എനിക്കിതിനകത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് അത് അറിയാമല്ലോ ഇതൊരു സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പണമില്ലാതെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതി സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാകുന്നത് വരെ കച്ചവട താല്പര്യം വരുമ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് പോലും ചില പരിമിതികൾ നമുക്ക് അനുവദിക്കും അല്ല അല്ല പരിമിതികൾ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പരിമിതികൾ എന്നല്ല ഞാൻ അതിന് പറയുന്നത് ഇയാൾ ഒരു ബാനർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ ബാനറിൽ നിയമപ്രകാരം ഒരു സിനിമ എടുത്തു ആ സിനിമയെ വിൽക്കാനായിട്ട് അയാൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ അതിനെ നിരോധിക്കാൻ അല്ല അതിന് അതിനെതിരെ വരുന്ന ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അയാൾ ഒരു വഴി കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് തെറ്റല്ലെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അത് തെറ്റാണ് ആ തെറ്റ
അതാ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രണയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവസാനം മതമാറ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ കുറേ ഒരു പരിധി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ അത് കാണിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെയും പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയാൻ ഇന്ന് ആ കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ പ്രതികരിച്ച ആൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് തന്നെയുള്ള അവരുടെ സമൂഹം വിശ്വസിക്കേണ്ട ഞാനത് തുറന്നു പറയാൻ എനിക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം മറ്റു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല മാധവി കുട്ടി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിക്കാണേണ്ട അതിനെ ഞാൻ നോക്കിക്കാണാൻ ആ നോക്കിക്കാണലിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലേ എനിക്ക് അത് നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും പേരുകൾ സംഭവങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ മാധവി കുട്ടി മത്സരിച്ചപ്പോഴുള്ള വോട്ടിൻ്റെ കണക്ക് വരെ ചരിത്രം അതേപോലെ പക്ഷേ എന്നിട്ടും താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മാധവി കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടായ ബന്ധത്തിലെ ആളിൻ്റെ പേര് സമൂഹത്തിന് ഒരു പേരറിയാം പക്ഷേ ആ പേരെയല്ല അത് മാത്രം എന്തിനാണ് താങ്കൾ മാറ്റിയത് അതെൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു തരാം അതിന് മാത്രം എനിക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫിക്ഷൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചത് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് എൻ്റെയും നിർമ്മാതാവിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ ദയവ് ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ചു തരാം കാരണം ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പുലർത്തേണ്ട ചില മര്യാദകളോ മാന്യതകളോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാം അതെനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതൊരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചുപാടലാണെന്നോ പേടിയാണെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അതിനുപരിയായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കാരണം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പബ്ലിക്കിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു കലാരൂപമാണ് മറ്റൊരു കലാരൂപത്തിനില്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എൻ്റെ നാമദേഹം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാം ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമ നിരോധിക്കപ്പെടാം എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ പുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിക്കുമ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അവിടെയും ഈ പറയുന്ന മാതിരി സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രമു ആ വ്യക്തിയെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായുണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ കൺസെൻറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങേണ്ടി വരും അത്തരം ചില സാങ്കേതികതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു പേര് ഉപയോഗിച്ചത് അതിനകത്ത് ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാണ് പ്രേക്ഷകർ മുമ്പിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അത് എൻ്റെ ബലഹീനതയായിട്ടോ ഒളിച്ചോട്ടമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷേ അത്തരം സാങ്കേതികത്വം കൂടി പാലിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വേറെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരും കൂടി ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ തുറന്നു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് മൺമറഞ്ഞു പോയ വ്യക്തികൾ അവർ തിരിച്ചു വന്ന് ചോദിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒബ്ജക്ഷൻ ഉന്നയിക്കില്ല എന്ന ആനുകൂല്യം അതൊരു പക്ഷേ മാധവിക്കുട്ടിയാകാം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാകാം അതുപോലെ തന്നെ മലയാള രാജ്യത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആകാം അങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകളും അവർ മൺമറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ചോദിക്കില്ല എന്നുള്ള ആനുകൂല്യം താങ്കൾ അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മക്കളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മക്കൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അവർ മൺമറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മക്കൾക്ക് വരാം യാതൊരു സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ പത്രാധിപരുടെ കുടുംബ ആൾക്ക് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അവരുടെ പരിചയമില്ല അവരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഈ പറയുന്നവർക്കൊക്കെ തന്നെ അത്തരം അവകാശികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അവർ മൺമറഞ്ഞ് പോയെന്ന് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ആ ഇത് കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചരിത്ര എന്താ പറയുക ആ അനുവാദം കൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാങ്കേതികത്വം ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ബയോപ്പിക്ക് ചെയ്യുമുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വാര്യ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റിൻ
ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് സ്വാഭാവികമായും ആമി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇനി ഒരു അവാർഡ് ജൂറിയുടെ മുമ്പിലെത്തും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും താങ്കളുടെ അക്കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാട് താങ്കൾ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അധ്യക്ഷനായി തുടരുവോ അതോ അംഗീകാരത്തിനായി സിനിമ സമർപ്പിക്കില്ലേ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത് തികച്ചും അതിൻ്റെതായ സാങ്കേതികമായ രീതികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് മുൻകാല ചില മുൻകാല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായും യുക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അത് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കസേരയിലിരിക്കാൻ യോഗ്യനായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമമായ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് ആ സമയം വരട്ടെ അതുവരെ സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി